ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೆ ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ತರಂಗ ಎಂದರೇನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗ ಎಂದರೇನು ಇದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಲೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯ ಅಲೆಗಳಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ದೇ ಕೆನ್ ಶೋ ಇಂಟರ್ಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸರಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಎಂದರೆ ಏನು ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಶೋ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸರಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಶೋ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಒಪ್ಟೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸರಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಅಂದರೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆಯೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್
Joule's law of eating states that when a current I passes through a conductor or a resistance R for time T, then heat developed in the conductor is equal to the square of the current that is I square is equal to the square of the current, the resistance and time. So this is the definition of um, Joule's law of eating and And then prove prove that we have power. What is the formula for power? So power formula is power is equal to V into I or I into V. And then heat is produced due to a current. Yes, when a current is passed through a conductor, so having a resistance R, so heat is liberated or produced due to the current. Therefore, it is denoted by power into time. But H is equal to P into T or H is equal to power is V into I into T. Therefore, by Ohm's law, V is equal to I into R. E formula na use maadvodo. V is equal to I into R. R substitute the values of uh, V I into R. Then this becomes H is equal to I R into I into T. So, aga ina yuti do I square R T joule aga yuti. But one joule is equal to four point one eight uh, calorie anta ta vondre. So, now we can see the answer is h is equal to i square rt divided by 4.18 i square i square rt divided by 4.18 calorie and the body back out there. So, we can see the answer is h is equal to i square rt joule but it is in the form of joule question in kelta either express joule into the calorie avaga now we tara now translation marko beka yurta so this is the proof and hence it is proved it is in the way nalukura proof madbodu yelinda antanre from the uh ohm's law so illi now v go substitution to one divi so i substitution to go to bodu so yena yurtanre so I is equal to V by R. इधर न तो उन्हें नमिगे ये क्वेश्चन साली नमाता हो बोलते हैं। अगेन मतलब नमिगे ये सिखता होगा तो, so ये ना इधर तंत्र तो चेक मरता होता है। so ये ची कॉल्स I अंतर है V by R V by R into R into V by V by R into T आगा RR get cancer सो ये ना इरुथी तो इल्ली V यल्ली express माड़ बकन रहे V square by R into T सो इतर आना वो express माड़ को था वो बोदू इदो उन्द फरम इदे आधर actually नम येंग केलता इदर इल्ली अन्ता ने prove that H is equal to I square RT इरो दिन्दा सो better अन्ता ने first way नल तो कोंड इदो easy method on the hell bodu next one write the difference between sonar and radar so two more questions sonar andre it stands for sound navigation and ranging ing andre enu sonar antra andre abbreviation sound navigation and ranging radar anta andre radio detecting and ranging so this is the abbreviation so it is so sonarally it is it uses sound waves in the frequency range from 20 kilohertz to 10 megahertz idu frequency range yen irutte anta andre avrutiya ondu idu range vyapti 20 kilohertz inda 10 megahertz varagu irutte so electromagnetic uh, so it uses electromagnetic radiations so you sound waves and use martha you electromagnetic waves and use martha way in the frequency range 3 megahertz to 300 megahertz or go could either uh, on the um, well, uh, frequency range here the sonar transmits waves 
at about 343 meter per second into the sea and the sea wala gade ge eshtu speed agi irutte and 343 meter per second agi irutte adare the radar transmits waves about 300 into 10 to the power of 6 meter per second in the air next to sonar supports a lesser range kadme ondu pramanadal matra adanna support madutte adare radar agala greater range alli adu support madta hogutte so these are the difference between the sonar and radar so is two points so bare bekagirutte next question ide illi a single nucleus of uranium 235 release 3.2 into 10 to the power of minus 11 joules of energy if 3.375 into 10 to the power of 22 fission takes place in 15 hour in a reactor calculate the power generated by a reactor in megawatts so ili nao power anna find out maad beka yurutte calculate the power anta so first to list out the given data so energy is given so energy uh, of a uranium 235 is 3.2 into 10 to the power of minus 11 joules and then n so n equals number of fissions anta yurutte so 3.375 into 10 to the power of 22 fissions then time that is 15 hour power generated in a nuclear power plant or power reactor is nothing but p equals n into e over t so this is the formula so substitute the values we know the values of n so n is 3.375 into 10 to the power of 22 into e 3.2 into 10 to the power of minus 11 by 15. So, aga 3.375 into 3.2 into 10 to the power of 22 ali 10 to the power of minus 11 subtract madura 10 to the power of 11 divided by 15 joules agirutha. So, ega simplify madura. So, we get the power it is 2 mega watt agirutha. Next question a solution of substance is x is used for white washing white washing ali idana use martta idare name the substance x and write its formula and then second part name the reaction of the substance x above with water and really on the white washing asunna idana idana gode ge balayalu balasu anta vastu agiddu x agiddu a x yavudu anta kelta idare matte adu अदर वंदु सूत्र वन्न बरी इरी अन्तों नु प्रश्ने हैते अम्मेले आ वस्तु नीरने जुत्तेगे वर्तिसे दग ये नागी रुत्ते अन्तों नु केल्टा इदरे सो इदा अल्रडी क्लासस अल रेगिलर वीडियो क्लासस अल इकोशन्सी वेला � फार्मला के लिए इधर है क्यूक क्लाइम अथवा CaO अंतर बरी बेकार की रोटे इली सो इल फार्मला ना CaO अंतर ना बरी बेकार की रोटे CaO इस दिस इस फार्मला एंड देन दिस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ द वाटर वाटर जो ते रिएक्ट आता है ना उतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे रोटे सो दिस इस द कॉरेस्पॉ First to name the substance X and the X is a calcium oxide and the so it, you will get half marks and then write its formula so this get half marks and then uh, uh, name the reaction of the substance X above with water and the E substance water to the react equations so you get one so totally two marks so it around the marks and alert next question write the difference between ionic compounds and covalent compounds so equations already discussion agi the matte repeated agi the ionic compounds no da na there are crystals in solid at room temperature you go to crystals rupa dali aralina rupa dali rita ve sound do kotari on do tapa mana dali so these are soft solids under ordinary conditions samanya wadan taha on do ताप माना दली योगले नहीं तो वन रे सॉफ्ट आगे रे वन तह वन तो सॉलिड आगे तबे 
ಘನ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐನ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೆ ಆರ್ ಆರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ದೇ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇವುಗಳು ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಇವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಸಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ This undergo any reactions. ಇವು ಅಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರಗಿದ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ವಾಷ್ಣ ವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೋಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇ ಉಷ್ಣವಾಹಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತಿರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಗ ಎನ್ ಓ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಅಟಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಮಾರ್ಕು ಈಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಅಡ್ರಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ
ಹ್ಯಾವ್ ತಿಕ್ಕರ್ ವಾಲ್ಸ್ ವೆನ್ಸು ತಿಕ್ಕರ್ ವಾಲ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದಾದಂಥ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಪಿಲರಿಸು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಕೆಪಿಲರಿಸು ತಿನ್ನರ್ ವಾಲ್ಸನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ತೆಳುವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹಾರ್ಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಪಿಲರಿಸು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ದೆ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜಿನ್ ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಯುಕ್ತ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಪಿಲರಿಸು ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇವುಗಳು ವೆನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂನೇ ಬರಿಬೋದು ಆದರೆ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಣು ಲಿಂಗ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ದೆ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದೆ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಗ್ ಅಥವಾ ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಟೈಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಎಗ್ಗುಗಳ ಸೈಜು ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಮೇಲ್ ಸ ಸ್ಪ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸು ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಓಮೋಜೈಗಸ್ ವಿತ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇವುಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಓಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸಿನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆದರ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಫಾದರು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎವ್ರಿ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಮೇಲು ಓಮೋಜೋಗ ಓಮೋಜೈಗಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎನಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ 
कार्डियो वैस्क्युर् डिसीजस ना नोड़ता हूँ आंड दे ब्लड सर मूमेंट आगे नरोसुलालू कूड़ा प्रॉब्लम आगते अदे नरो डैमेज अंत अथ न्यूरोपति अंतिवी सिमिलरली इन द रेटिनोपति कणिगू कूड़ा आंड दे क्याटराक्ट सो इविष्ट कूड़ा ऐन सो सैड एफेक्ट्स आगे अथवा कांप्लिकेशन कूड़ा हेल्ता होबूद सो अंडर द कंडी शुगर अथवा डयाबिटिस अंडर द कंडीशन सो मैन लीड ए गुड लाइफ अंदर वाले आरोग्य जीवन साधसबूद अब कंट्रोल अरे सो इवेलू कूड़ा वो कांप्लिकेशन शुरुआत होता हेलबू नेक्स्ट क्वेश्चन फोर मार्क् क्वेश्चन नोड़ता हूँ स्टेट न्यूटन ला आफ ग्राविटेशन एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली वै इज इट कॉल एस यूनिवर्सल ला आफ ग्राविटेशन भाला सिंपल क्वेश्चन सो डैरेक्ट क्वेश्चन न्यूटन ला आफ ग्राविटेशन न्यूटन ला आफ ग्राविटेशन is usually stated as that every particle attracts every other particles in the universe namma ondu vishwadalli prati ondu kanagalu innond kanagalondige aakarshaneyanna ondu ta hogtave so with a force that is directly proportional to the adu yav tara force irutte bala irutappa anta andre directly proportional to the product of the masses product of their masses and inversely proportional to the स्क्वयर आफ् द डिसन्स बिटवीन दम अंत सो इत मैथमेटिकल फार्मल आगे सो न्यूटन ला ऐन की यूनिवर्सल ला अंत करती न्यूटन ला इज कन्सिडर्ड यूनिवर्सल बिकॉज इट इस अल्लिकेबल टू द एंटर् यूनिवर्स ला ना एंटर् यूनिवर्सलू कूड़ा अल्लेबू आदि कप्लेता सो आदि इन ना यूनिवर्सल ला आफ ग्राविटेशन हेल्ता हि नेक्स्ट क्वेश्चन ए वैट कलर्ड पौडर इज यूज बै डाक्टर्स फॉर् सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स आफ बोन फ्र बोन फ्रैक्चर डाक्टर वैट कलर्ड पौडर बड़स्तर सो आ क्वेश्चन ऐन रईट द केमिकल नेम आंड फार्मला आफ् द पौडर आगे इधर केमिकल नेम मत फार्मल ऐनुंत क इट्स केमिकल नेम इस क्यालशियम सलफेट सेमी हईड्रेट्स अंत क्यालशियम सलफेट सेमी हईड्रेट्स क्यालशियम क्यालशियम सलफेट सेमी हईड्रेट्स अंत सो दिस द केमिकल नेम आंड इट्स फार्मुला बरी अंत सो क्यालशियम सलफेट आफ् एच टू ओ इट इस द फार्मुला फार क्यालशियम सलफेट सेमी हईड्रेट्स अथवा इन ना प्लास्टर आफ् प्यारी अंतु कूड़ा हेल्ता हूँ नेक्स्ट आीटिंग वेन इज दिस वैट पौडर इज मिक्स वित् वाटर सो इन वाटर जो मिक्स ए हार्ड सालिड साफ्टेन्स इज ऑफ भाला गटिया सालिड साफ्टेन बे रईट द केमिकल इक्वेशन फार द चेंज ऐन बदलाव आगते अदेशन ना नोड़ता हूँ सो इले सी ए एस फोर हाफ एच टू ओ अंतर्रे सो इत क्यालशियम सलफेट एमी हईड्रेट्स अंतिवी अथवा इन प्लस्टर आफ् प्यारी अंतु कूड़ा हेल्ती सो इन कूड़ा वाटर जो सेरक सो इट इस सैट्स हार्ड और सीमेंट हाकि गिमेंट हाक अंत हेल्ता हर आर आक्चुअली ओरजल सीमेंटल सो इट इस प्लस्टर आफ् प्यारी अंत हेलबू सो इट्स फार्मल सी ए एसो फोर टू एच टू ओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन Why are human beings who look so different from each other in terms of size, color, and looks said to belong to the same species? Second question: Name two methods used to determine the age of fossils. What is the important question I give you? So, yeah, when they or just the series of kuda, that are our our own do manavan own do is only. लुक्स नोट आगिब सैजु आंड दलर एलू कूड़ा बदलाव आगे कारण ऐन अंत क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नेम टू मेथड्स यूज टू डिटर्मी द ऐज आफ फॉजी पड़क ना अदर ऐजन पत् हूँ बड़स विधान केल्ता फस्ट ना फस्ट क्वेश्चन आंसर ईर बर ह्यूमन बीयिंग्स आर् वैडली डिफ्रेंट अकॉर्ंग टू दर् सैज कलर आंड लुक्स 
but their genetic makeup or it is also called a dna ant eltivi so is similar dna similar agirutte so the different levels of expressions of these triads resulted in variation in size color and other factors even if they belong to the same species one day species go seridru kuda adarli vyatyasavanna navu nortta hogabodu two methods used to determine the age of fossils fossils na palivulike ondu vayasanna patte hachbekadre yava eradu vidhanagalanna balustivi antandre modalnedu radiometric anta heltivi ernedu carbon dating method anta helta hogabodu so ee eradu balashtu important agirodrinda so ಈ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆ ಆರ್ ಟುಟೋಲಿಯರ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ವೀಡಿಯೋಗೆ ವಿರಾಮನೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರದ